Very good morning everyone. Welcome to our very first Emergency Basic Mechanical Ventilation Webinar. My name is Shamini and I'll be presenting the very first topic for today's webinar, Introduction to Mechanical Ventilation. So today's learning objective is to understand the difference between positive and negative pressure ventilation. Then, untuk memahami indikasi intubation dan mechanical ventilation. So, apa itu mechanical ventilation? Ia adalah mesin yang diguna untuk membantu pernafasan dan improve our gas exchange. So, mechanical ventilation ada dua jenis. Satu, ialah negative pressure ventilation dan positive pressure ventilation. Negative pressure ventilation kita tidak guna di ED. Untuk positive pressure ventilation ada dua jenis iaitu non-invasive dan invasive. Why non-invasive ada pula dibahagikan kepada CPAP dan BiPAP yang kita guna di kecemasan. Apa perbezaan antara negative pressure ventilation dan positive pressure ventilation? Negative pressure ventilation ialah pressure di mana di luar paru-paru akan rendah daripada atmosphere. That means kita apply negative pressure di luar extra thoracic region supaya kita akan create a negative pressure macam vacuum supaya air daripada luar paru-paru akan masuk ke dalam paru-paru. While positive pressure ventilation ialah pressure that is higher than your atmosphere that is applied directly pada kita punya alveolar. Alright. Lagi satu ialah dia punya machine itself. Untuk negative pressure ventilation, we use a larger machine. Nanti saya akan tunjuk gambar. Next slide. While positive pressure ventilation, kita small saja kita punya machine ventilator biasa boleh kita guna di kecemasan. Otherwise, untuk negative pressure ventilation, kita dah boleh set if we don't able, unable to individualize the setting. Berbanding dengan positive pressure ventilation, kita boleh individualize the setting. While negative pressure ventilation pula, pesakit tidak perlu intubasi, tidak perlu on sedation berbanding dengan kita punya positive pressure ventilation. Di mana kalau yang kita nak intubate the pressure, kita terpaksa masukkan mereka into the tube dan kita terpaksa sadkan dia pesakit-pesakit uh, dengan sedation. Okay. Kita pergi pada normal physiology or normal ventilation. So, during inspirasi, kita punya diaphragm dengan external intercostal muscle akan contract. So, bila dia contract, chest wall akan expand So, ini akan create a negative pressure intra-alveolar. Maksudnya, pressure dalam kita punya alveolar dia akan drop. So, bila dia negative pressure daripada luar atmosphere, the air akan masuk ke dalam paru-paru. Berbanding dengan ekspirasi, bila kita punya inspiratory muscle relax, so space dalam paru-paru akan berkurangan, maka pressure akan naik dan air akan exhale out. Itu kita punya normal ventilation. In negative pressure ventilation, okay, kita punya kita akan apply negative pressure di luar paru-paru kita. Di mana kita akan apply dekat dekat luar paru-paru, dekat extra thoracic region. Bila dia apply extra thoracic region dekat sini, dia akan create a negative pressure di mana kita punya chest wall akan kembang dan ini intra alveolar pressure dia akan kurang. Bila kurang air daripada luar akan masuk ke dalam paru-paru. Bergantung juga dengan ekspirasi punya phase dengan dalam negative pressure ventilation. Di mana mesin akan remove balik dia punya negative pressure di extra parasitic region. Dan kita punya intra alveolar space punya space dia akan berkurangan. So kita punya air dalam pressure dalam alveolar akan makin naik dan akan exhale out. Okay. Ini adalah iron lung. So gambar ini diambil daripada buat semasa polio outbreak tahun 1920. It is polio menyebabkan respiratory muscle paralysis. So, kita sekiranya kita tengok ke embu dekat hujung kaki pesakit tu akan kembang. Bila dia kembang, dia akan create a negative pressure inside the ventilator itself. Okay? So, your extra thoracic region tu akan create a negative pressure. So, menyebabkan you punya muscle tu, your extra thoracic volume tu akan makin berkembang sebab it will easier your lung and chest wall to expand. So, air daripada atmosphere akan masuk ke dalam paru-paru. Okay. So, kalau tengok sini, pesakit-pesakit ini tidak perlu intubasi, tidak perlu sedation juga. 
Okey, ini adalah gambar pesakit dia dapat polio semasa umur 3 tahun. Okey. Dia hidup sampai umur 58 tahun dalam mesin ni tengok dia ada TV, dia tengok TV, makan minum seperti biasa, tak perlu intubation, tak perlu sedation. Okey. Tapi pada tahun simam uh, pada dia meninggal dunia pada umur 58 tahun sebab dia disebabkan power failure cell. Bukan disebabkan muscle failure. Muscle dan sebagainya. Okay, positive pressure ventilation ialah pressure yang directly kita apply pada alveola. Okay. So, air tu akan dipump terus ke dalam kita punya intra alveola space. Alright. During inspiration. While during expiration, kita akan remove the intra alveola space punya pressure. So, kita punya chest wall akan recall, air akan exhale out. Apa indikasi untuk intubation? Alright. Semasa respiratory failure termasuk hypoxic respiratory failure di mana kadar oksigen yang rendah. Oh, hypercapnic respiratory failure di mana kadar karbon dioksida yang tinggi. So, untuk pesakit-pesakit macam ni yang hypoxic failure, hypercapnia failure, it is better kalau kita apply a better ventilation to mereka. Contohnya, pesakit-pesakit ini maybe perlukan long quality ventilation strategy or obstructive long ventilation strategy. So, yang ini kita perlukan ventilator yang contohnya boleh baca waveform. Alright, and boleh buat expiratory hold, expiratory hold, kita tengok pressure volume curve kita. So, yang itu is best kita guna ventilator contohnya Monarch, Hamilton dengan Drager. Ada indikasi contohnya kita intubate untuk protect your airway against expiration and also untuk pesakit to relieve apa airway obstruction. So, kalau pesakit ini kita guna ventilator biasa macam your parapet minor pun okay. Okay, respiratory failure ada empat jenis. Yang okay, type 1 is due to hypoxic failure. So, hypoxic failure can be due to whether it is sebab dekat low FIO2, so the patient has a high altitude failure, that's a high altitude, your FIO2 will be low, can be due to hypoventilation, weekly mismatch, or shun, diffusion, abnormality, and minus air mixture. Then, we saw, and ini Dr. Suhaimi, next presentation akan explain lebih further. Alright. So, untuk hypercapnic respiratory failure, type 2 respiratory failure, adalah disebabkan oleh CO2 dia akan increase, alright? So, disebabkan oleh either increase CO2, disebabkan oleh fever, sepsis, or burn, can be overfeeding juga boleh jatuh CO2 to increase, or can be due to disebabkan alveolar hypoventilation, that means you decrease your respiratory rate, or you decrease in your tidal volume, or increase in your death space. Okay, failure of gas exchange. So, the children just type 1 respiratory failure, kita ada ARDS, kita pesakit COVID kita, kita asma, pesakit asma, pneumonia, COPD, kita pesakit yang ada pneumothorax, pulmonary embolism, so yang ini menyebabkan your shun, obesity, pulmonary hypertension, pulmonary fibrosis, kita just type 1 respiratory failure. Kalau type 2 respiratory failure, disebabkan oleh your alveolar hypertension, except so, contohnya pesakit yang ada increase your dead space, low tidal volume, just kill your respiratory rate, Contohnya so, patient during muscle junction disorder, primary muscle disorder, all this can call your uh, muscle disorder yang menyebabkan your hypoventil as well. So type 3 and type 4, type 3 kita tengok, tidak tengok dekat kecemasan. Selagi so, dia adalah subtype to your type 1, ia disebabkan oleh hypoxic respiratory failure. So selalunya lepas pesakit ini ada post-operative, macam pesakit yang post-operative ada uh, atelectasis. So some of the effect, kita boleh tengok pesakit yang ada atelectasis, ada pesakit-pesakit kita sekarang ni yang daripada operation, lepas op, akan masuk kecemasan. Kita tengok dia ada hypoxic failure, then you have to look whether possible or atelectasis, whether pain is controlled or not. You have to improve the FRC dia. What type 4 respiratory failure is due to the shock. Dia hypoperfusion yang menyebabkan your respiratory failure. So, kita akan masukkan this patient on ventilator to help to reduce kita punya work of reading. Okay. Ventilator yang available di kecemasan, kita sunai dulu. I'll drag it. So, it's easy to use. It's easy to set. So, selalu kita guna untuk pesakit ada NIV on NIV. Uh, kita boleh set ni NIV mode, invasive and a mask. You have to use the standby, tekan the standby button. Nah, ini Hamilton. Hamilton yang bagusnya, dia punya battery life is longer, up to 8 hours. Alright, kita boleh adjust uh, ventilator setting bergantung pesakit punya height and weight. Okay, it is mainly used untuk transport patient. Alright, yang bagusnya, Hamilton ni boleh guna untuk neonate to adult. So, kita boleh adjust tidal volume ni daripada 20 sampai 2,000 tidal volume dia boleh pergi. Pip dia pun boleh pergi sampai 35. RR pun boleh pergi sampai 80. Alright. Okay, yang ini adalah Mona. 
Mona ni bagus sebab dia sensitif to trigger, able to detect the leak and automatically akan compensate. So mostly kita guna Mona untuk pesakit yang intubated, tetapi we can use it for NIV as well. So it is very light, 3.5 kilo sahaja. And dia tidak sesuai untuk new neck sebab tidal volume lower selain kali tiga sampai seratus saja. Uh, Respiratory boleh tiga sampai empat puluh. Dan dia kita boleh attach capnogram also pada Mona. So ini kita dapat COVID era punya ventilator. Kita ada COVID and dragger. And also boleh able to visualize kita punya semua advanced ventilator. Uh, ventilator waveform. While your rest mat yang, yang kita, nombor ketiga ini. Uh, it is used when bagus ni semasa COVID kita kena COVID kita boleh actually uh, combine on oxygen port dia so two patient can be used one with one oxygen and to adjust the FIO2. That, uh, that is all for today from me. Thank you.